Salut à tous, aujourd'hui nous nous rendons à portée sur garonne à deux pas de Toulouse, chez Aude et Thierry. Responsable dans l'aviation civile pour l'un et professionnel du monde médical pour l'autre, Aude est passionné de déco, tandis que Thierry est dingue de nouvelles technologies. Ils nous ont contacté pour la première fois en septembre 2020 pour que l'on crée une installation qui permette de joindre les exigences de performance et d'intégration de chacun d'eux. L'idée, vous vous en doutez, est de passer les meilleurs moments en famille avec notamment leurs deux filles qui viennent tout juste de rentrer à l'école. Initialement, Thierry envisageait une installation de salle dédiée qui s'est finalement transformée en une configuration de type Atmos que vous pouvez retrouver sur notre configurateur IOHC. En quelques clics, il a réalisé une configuration de base qui lui a donné un budget précis et la certitude d'avoir tous les équipements pour une installation home cinéma incroyable. Pour le home cinéma d'Aude et Thierry, nous avons donc redoublé d'efforts pour qu'ils s'intègrent de manière quasi invisible dans leur pièce de vie, en allant jusqu'à intégrer les caissons de basse dans les cloisons. Dans cette vidéo, vous allez donc découvrir de A à Z une installation home cinéma particulièrement performante et incroyablement intégrée dans cette magnifique maison en construction. Si vous êtes vous aussi en construction et que vous préparez ce type d'installation chez vous, cette vidéo est faite pour vous. Nous suivons chaque étape de la pose des gaines, avant le placo jusqu'à la configuration finale. Cette installation ne sera cependant pas de tout repos car la pénurie de composants survenue cette dernière année nous a causé pas mal de tracas, mais vous verrez ça au fil de la vidéo. Pour l'heure, sachez que cette vidéo est rendue possible grâce à notre partenaire Sony. Depuis plus de 20 ans, Sony propose une gamme de projecteurs home cinéma au rendu visuel incomparable. Et cela grâce notamment à un ensemble de technologies propriétaires issues de son application dans le monde de la production de films. Je vous reparle de ça un peu plus loin dans la vidéo, donc si vous êtes l'heureux propriétaire d'un projecteur Sony ou vous êtes sur le point de l'être, cette fonctionnalité sera essentielle pour un rendu visuel au top. Mais avant ça, revenons-en à l'installation d'Aude et Thierry. Voici les équipements et l'implantation que nous avons réalisé pour que ce système 4K natif Dolby Atmos DTSX et IMAX Enhanced en 7.2.4 soit parfaitement intégré dans leur salon. Pour démarrer, nous utiliserons le Sony 590ES dont l'image 4K offrira un rendu spectaculaire même dans ce grand salon lumineux du sud-ouest de la France. Celui-ci est bien entendu dissimulé dans le faux plafond grâce à notre support motorisé à l'ulift HC. Pour un rendu visuel extraordinaire, nous utilisons bien entendu notre toile technique Infinity avec une base d'image de 3,30 m. La toile Infinity permet de tirer le meilleur de chaque contenu projeté en offrant des noirs absolus et des couleurs plus riches qu'aucune autre toile blanche ne sera capable de reproduire. Côté son, nous allons intégrer un système 7.2.4 pour une immersion sonore sans compromis. La difficulté ici avec le mur latéral droit ne nous permet pas d'intégrer d'enceinte au plafond, celle-ci serait alors bien trop proche des spectateurs. Donc, pour une configuration Dolby Atmos 7.2.4 totalement intégrée, voici ce qu'il vous faut si vous souhaitez faire la même chose chez vous. D'abord, on démarre avec trois enceintes frontales définitives technologie RCS2. Ces enceintes particulières encastrables au plafond projettent le son vers l'avant afin de vous donner l'impression que le son sort littéralement de la toile. Pour que l'effet fonctionne, attention toutefois à ne pas avoir un plafond à plus de 2,90 m et de ne pas être positionné à moins de 3 mètres de ces enceintes. Pour les surrounds arrière et le surround gauche, nous utiliserons un modèle de la même série, les RCS3. Ce modèle plus compact et plus discret est généralement suffisant pour les effets surround. L'enceinte surround droite, elle sera intégrée directement dans le mur. Pour ça, nous utilisons une enceinte bipole RSS2. Les enceintes bipole offrent une large diffusion sonore et sont donc très peu localisables. Exactement ce qu'il nous faut pour cette installation. Nous la placerons relativement proche du plafond pour donner l'illusion que l'enceinte est semblable à celle d'en face installée elle dans le faux plafond. Les quatre enceintes D8R seront situées au plafond, autour du canapé, pour une immersion audio spatiale parfaite en Dolby Atmos et en DTSX. Les caissons de base définitive technologie Sub-10 seront, eux, installés dans les cloisons. N'oubliez pas que les caissons de base encastrés nécessitent un amplificateur de puissance dédié, mais ça, on y reviendra plus tard. Et bien sûr, pour finir, un amplificateur de qualité comme le Denon AVC 6700H est absolument indispensable pour alimenter toutes ces enceintes. Bref, voilà le topo, maintenant que vous savez tout, on démarre les travaux qui se dérouleront sur de nombreux mois avec, vous vous en doutez, pas mal de visites sur place. Avant de nous lancer, pensez à vous abonner et à exploser le bouton de like de la vidéo. Ça nous aide à continuer à vous proposer des contenus de qualité et ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, posez-les nous en commentaire. Et si vous connaissez quelqu'un que cette vidéo inspirera ou aidera, partagez-lui dès maintenant. Bon allez maintenant, c'est parti, on démarre
là, Marwan et Virgile sont en train de positionner, enfin, regarder la disposition de chaque élément. Donc, vous avez vu, on a déjà mis un peu de, du, du, comment ça, de la bombe sur les, sur les différents murs pour placer à peu près les équipements. Maintenant, moi, je suis en train de voir un, un truc sur le plan qu'on avait fait auparavant. L'idée, c'est que Thierry m'a indiqué qu'en fait, il y, avait un, il y a un canapé qui va être contre le mur et donc il va falloir que le, la toile sorte devant le canapé, donc par-dessus le dossier du canapé qui sera collé contre le mur. C'est ce que je suis en train de calculer là. Je vais avancer tout, tous les équipements pour que ce soit vraiment idéalement placé. Et si vous devez faire, alors normalement, vraisemblablement, si vous êtes dans les travaux comme ça, euh, c'est que vous avez déjà bien préparé les choses. Mais dites-vous bien, c est, c est, je vous dis à chaque fois, ça paraît évident, mais on n'y pense pas forcément. Il y a beaucoup d'épaisseurs qui sont perdues euh, ici, donc ça, ça paraît très très grand. On va avoir 30, 30 cm de faux plafond qui va être passé par-dessous les poutres. On va avoir 10-15 cm de sol, de, de plancher qui va être ajouté. On va avoir 10 cm de parois. Donc il faut bien calculer les distances euh, convenablement pour ne euh, bah, pas vous retrouver trop près ou trop loin d'un équipement. Donc c'est ce qu'on est en train de voir là maintenant. Nous voilà de retour avec un mini micro et comme on a oublié le, le système sans fil, on va tenir le, le micro pendant toute, toute cette étape de l'installation. Bon, on est avec Marwan, on va regarder l'intégration de l'écran de projection. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous devez vous souvenir parce qu'à chaque fois, nous ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on n'était pas là. Euh, mais vous, vous forcément c'est une seule vidéo. Donc l'idée c'est qu'ici on va avoir un canapé qui va être contre le mur. Et ce canapé mesure environ 35 cm de, de, de profondeur, donc le dossier. Et donc ce qu'on veut, c'est que la toile puisse tomber devant ou au-dessus, vous voyez Donc pas que la... Enfin, euh, vous avez compris le truc, le canapé contre le mur, la toile devant. Donc normalement, on avait décalé l'écran de projection vers l'avant, en sachant aussi que la toile sort vers l'avant de l'écran de projection naturellement. Donc euh, normalement, en le décalant de 20 cm du mur, déjà, ça devrait le faire. Maintenant, comme là, tout a été repeint, tout a été, tout est parfaitement, ben là, tout, tout, donc on commence à approcher au niveau des finitions de, de la... Enfin bon, on n'a pas, pas encore terminé le chantier, mais ça s'en approche. Donc, euh, du coup, ce que fait Marwan, tu es là, je peux te déranger Marwan ou pas, ou tu vas m'envoyer balader Enfin, c'est pas fort, il m'envoie balader. <rire> ok, vas-y, dis-moi alors, c'est quoi, quoi le plan pour, euh, pour, cette, euh, pour cette prochaine étape-là Vas-y, dis-moi tout. Bon, je suis en train d'identifier de, l'emplacement le, des rails. Oui et euh, comme ça, on placera l'écran par rapport au rail qu'ils nous ont préparé. C'est ça, parce que ouais, c'est ça, ils ont préparé. Voilà, ils ont préparé un cadre okay. qui va faire tout le long euh, par rapport au plan qu'on nous a, on a fourni. Voilà. Oh. Donc voilà, donc il y a des rails, ils ont fait ça super bien pour nous, pour nous faciliter le travail. Maintenant, c'est juste qu'on ne sait pas où sont ces rails. Donc Marwan détecte les rails dans le plafond, donc avec le détecteur de matériaux dont on a déjà parlé tant de fois. Et, euh, et, et, et ensuite, après, on va, on va oser aller sur la découpe euh, pour, que, euh, bah pour, euh, bah pour voir comment c'est réellement au-dessus. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Je vais maintenant aider Marwan à, à continuer puisqu'on est tous les deux en équipe. Du coup, je, je suis là pour aider. Allez, c'est parti
Alors Juan est en train de nous repérer, enfin on va repérer ensemble le, cette, cette, où est-ce qu'on va mettre cette enceinte surround. Donc en fait on a des enceintes surround back qui sont à l'arrière, vous vous souvenez on les avait placées ici, ça ce sera assez simple. Mais toute notre finesse sur cette installation c'est ce conduit de cheminée. Donc normalement il y a des normes qui font qu'on ne peut pas se mettre à, plus de, à moins d'un mètre normalement. Là on sera un, un peu moins, légèrement, légèrement moins mais ça va on reste quand même à peu près dans les normes pour cette enceinte euh, Atmos qu'on a un peu reculé vers l'arrière. Et l'enceinte surround, viens, 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 viens avec moi, Ahmed. Tac. Ici, euh, ici, on va avoir ce qu'il nous faut. Ça va, on est là, on est bon. <rire> c'est vraiment rock'n'roll ce petit micro, hein, c'est sympa. Donc, euh, ici, on aura l'enceinte surround qui sera sur le côté là-bas, vous vous souvenez. Donc, ça sera une enceinte dans le mur en bipôle, une enceinte bipolaire pour faire un champ, un champ audio qui soit assez vaste, assez large, pour pas qu'on la repère. Et ici, eh bien là, juste là, c'est ce que je montrerai à l'instant à, à Marwan, elle sera un petit peu devant par rapport à l'enceinte bipôle, mais ça évitera que l'enceinte tape, euh, tape sur le conduit de cheminée qui est là, parce que c'est ça qu'on voudrait éviter, c'est d'avoir des, des réflexions qui sont gênantes. Voilà, donc euh, voilà où on en est, et, euh, et puis on continue, euh, continue l'aventure. Bon, donc là, on continue l'installation des surround back avec euh, Marwan. Donc du coup, toujours je fais un plan et parfois, en fonction euh, de comment va être utilisée la pièce, j'essaie d'optimiser euh, là aussi au fur et à mesure du chantier. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais écarté, je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, j'ai écarté un petit peu les enceintes Atmos, ce, ce dont je vous avais déjà parlé euh, une fois auparavant. Donc ça va vous permettre d'avoir plus d'espace pour que votre, euh, votre canapé puisse être disposé à différents endroits, d'accord Plutôt que si je, euh, si je resserre un peu trop les, les enceintes Atmos, donc les euh, les deux enceintes, deux séries d'enceintes devant vous et derrière vous au plafond, et bien quand on les élargit, et bien on va avoir plus de choix, plus de possibilités pour placer le canapé. Ça, c'était clair. Maintenant, le, on va placer les RCS2. Donc les RCS2, c'est les surround back. C'est ce, ce par quoi je commençais cette intervention pour vous. Donc les surround back, ce qu'on veut, c'est qu'elles soient à au moins 2 mètres de distance de vous, puisque ces enceintes, c'est les mêmes que celles qu'on utilise devant, mais en plus petit. Et donc pour que le son vous vraiment vous donne l'impression qu'ils qu viennent du mur et pas du plafond, et il faut avoir à peu près ces 2 mètres de distance, 2 mètres, 2 mètres 50. Essayez pas d'aller plus loin que 2 mètres 50 ou maximum 3 mètres, sinon vous allez vraiment avoir le son qui va venir de loin, d'accord Mais 2 mètres, 2 mètres de distance, c'est idéal. Pas moins d'un mètre 50, pas plus de 3 mètres. Donc on est à 2 mètres, 2 mètres 20, c'est très très bien. Et donc euh, voilà, donc ça c'est les, les deux surround qui vont être placés ici, sur un back, là et ici. Ça c'est la prochaine partie de l'installation. Dernière ligne droite avant de finaliser cette installation. Du coup, on est revenu ici, on est en plein, on est en plein mois, non, on n'est pas au mois de août, on est en mois de juillet, fin du mois de juillet 2021. On, on a tout le matos qui va permettre de pouvoir profiter du home cinéma complètement. Et, euh, et tant que la pièce ne sera pas finalisée, tant que tout ne sera pas emménagé, on bah ne va pas faire de grands réglages. Et dès que ce sera fait, à ce moment-là, on va faire euh, bah, tout, tout vraiment aux petits oignons, comme on fait d'habitude. Donc la mission aujourd'hui, installer les enceintes qu'on n'avait pas, parce qu'on avait beaucoup de difficultés à les avoir, les enceintes Atmos, qui, qui, euh, que Marwan avait déjà 
prévu de disposer à tous les endroits. Donc c'est là où vous regardez, tiens, regarde, tu vois là, tac. C'est là où il y a les points noirs, donc ce sont les vis euh, qui, qui représentent du coup chaque endroit où on doit faire la, la découpe, donc euh, en circulaire hein, pour, pour, pour ces enceintes-là. Moi, je vais m'occuper de connecter l'ampli, mettre le caisson de basse et comme ça, on aura déjà un truc qui sera parfaitement fonctionnel. Voilà, maintenant, on continue. Bon, les amis, on s'est mis un petit peu de côté. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite ambiance un peu calme, un peu, un peu fatiguée en fait. Parce que hier, euh, on a fini à 1h du matin, on était avec Nicolas et Marine, vous savez, l'installation qu'on a fait, Love AVCP, euh, qui avait été offerte par Florian et que nous, on a réalisé avec grand plaisir avec des nonnes chez, chez Nicolas et Marine. Donc, ils nous ont invités à dîner, on a passé une super soirée. Euh, on a mangé une côte de bœuf incroyable, enfin plusieurs côtes de bœuf d'ailleurs. En tout cas, on est rentré à 1h, 1h30 et on s'est levé euh, 5, 6h, 5h30 pour partir à 6h euh, pour arriver donc de Nice jusqu'à Toulouse, là où nous sommes aujourd'hui maintenant. Du coup, euh, la journée un peu pique un peu quoi. On va peu parler, on va surtout faire, on va la jouer mollo, on va faire les trucs détente. Mais si vous voyez des, des mines un peu défaites, euh, c'est parce qu'on a passé une très bonne soirée hier. Merci encore Nicolas et Marine, on a passé un super moment avec vous. Et, euh, et voilà, donc euh, du coup on va juste filmer un petit peu étape par étape. Allez, on y retourne. Pour, pour info, le 590, c'est un des projecteurs de la gamme Sony. On, on monte en gamme par rapport au 290 puisqu'on a plus de luminosité. Donc c'est mieux et c'est bien quand on est dans un environnement comme celui-ci. On a ici une iris dynamique, donc on va avoir un, un, meilleur, un meilleur contraste. Et surtout, on a le lens shift qui va vous permettre d'avoir une image plus ou moins grande en fonction du contenu que vous regardez. Et pour moi, c'est un truc qui est vachement appréciable. Le zoom motorisé, vous l'avez sur toute la gamme, mais la mémoire de zoom, c'est-à-dire que vous pouvez pouvoir revenir à un état, à un, à un état précédent de l'objectif, et bien ça, c'est à partir de ce modèle-là, d'accord Et quand vous avez un grand écran comme, comme celui qu'on ici, vous voulez pouvoir agrandir et réduire la taille de l'image en fonction du contenu que vous regardez, parce que parfois certains contenus sont un peu plus, euh, un peu, un peu trop, trop impressionnants et dans ce cas-là, c'est moins, moins, moins sympa d'avoir une trop grande image, d'accord Mais généralement, cet écran-là sera parfait pour la distance à laquelle on est là. Allez, les amis, petite pause de quelques instants, puisque comme promis, je vais vous parler d'une fonctionnalité que certains connaissent peut-être soit les projecteurs Sony, si vous en avez un, et parfois vous êtes peut-être posé la question à quoi sert ce truc Ou alors vous avez peut-être vu une fiche technique qui en parle, ou alors peut-être que vous, êtes, ouais, vous, vous ne savez pas du tout de quoi je vais parler. Cette fonctionnalité s'appelle le Reality Creation. C'est une fonctionnalité qui est propre à Sony, qui est propriétaire de Sony, et qui tire parti euh, de toute la richesse du contenu euh, de, du catalogue Sony, du catalogue de films Sony, puisque Sony, vous le savez, mais ils, sont, ils sont partout, ils sont dans tous les business, et notamment dans la production de films. Et grâce à, ce, à cette fonctionnalité, eh bien, le, on va faire appel à une base de données pour aller affiner l'image à travers toutes les images qu'ils ont déjà vues et pour pouvoir affiner l'image que vous affichez sur votre vidéoprojecteur, sur votre toile. Et donc, ce que ça va vous permettre de faire, c'est d'avoir un rendu qui est plus profond, plus net, plus riche. Pour faire simple, vous allez avoir une image 4K standard et elle va être améliorée pour avoir quelque chose d'encore plus pointu. Et c'est assez bluffant quand on le voit et euh, on ne s'en rend pas forcément compte euh, quand, quand on l'a, mais ça fait une grosse différence entre ce type de projecteur, les projecteurs Sony et les autres projecteurs. Et après, juste après que je vous ai montré ça, je vais vous montrer dans quel cas ne pas l'utiliser parce qu'il y a des cas dans lesquels il ne faut pas l'utiliser. Donc, Premier cas dans lequel vous pouvez l'utiliser, c'est recommandé de l'utiliser, notamment dans cet exemple ici, euh, c'est Mission Impossible Fallout, film en 4K, ici c'est une scène en IMAX qu'on a, euh, qu a affichée à l'écran, et je vais vous montrer simplement en appuyant sur la touche, vous avez ici, on est déjà sur le menu, vous allez voir que je le mets en off, et vous allez, ouais, évidemment l'image reste belle, mais vous avez des flous qui se créent, on a vraiment l'impression que c'est du flou qui se crée sur l'image. Vous avez comme un voile par-dessus, ça c'est l'image originale. Et en fait, lorsque vous activez le Reality Creation, vous avez un piqué qui se crée, et là vous pouvez le voir, mais c'est vraiment, c'est incroyable. Vous voyez un détail supplémentaire, notamment au niveau du tissu à l'arrière, bah, c'est sur ce plan, le tissu on s'en fout un peu, mais ça va vous donner un, une richesse sur, le, sur, le, sur les différents plans 
du film qui est euh, et surtout être appréciable avec le type de toile qu'on utilise, la toile Infinity, qui va rajouter de la profondeur dans les champs. Donc regardez le visage de Tom Cruise qui est arrêté vraiment à un moment euh, absolument parfait. Il a une bonne tête. Et là, regardez ses yeux. On a fait un gros plan sur ses yeux. Regardez, son œil est flou et là, il devient net. Et en fait, quand vous faites ça donc sur tous les plans différents, donc vous avez ça aussi au niveau de la ceinture de sécurité, au niveau du fauteuil, vous avez une profondeur qui se crée que vous n'avez pas lorsque vous n'avez pas le Reality Creation qui est activé. Quand vous allez dans l'option un peu plus loin, eh bien vous allez pouvoir avoir une augmentation de la résolution. Donc vous allez ajouter, ajouter plus de détails ou en retirer un petit peu si vous le souhaitez. Donc plus vous allez en retirer, plus vous reviendrez à l'image normale. Voilà. Donc moi j'aime bien le mettre, par exemple vous pouvez le mettre sur 70, là il était comme ça. Euh, il y a des contenus où c'est approprié et d'autres où ça ne l'est pas. Donc là, c'est typiquement le contenu, bah vous l'avez vu de vous-même, qui est approprié. Et maintenant, je vais vous montrer euh, un contenu sur lequel il ne faut pas le faire. Euh, Laissez-moi juste le temps de mettre un nouveau Blu-ray et puis euh, on passe à la suite. Bon, donc j'ai mis le Blu-ray que je viens de trouver tout récemment de l'un de mes films absolument favoris qui s'appelle True Romance, film de 1993, écrit par Tarantino, tourné, euh, réalisé par euh, Tony Scott. Et ça, c'est l'une de mes scènes favorites de tout, de tout le cinéma, de tout ce que je préfère. Là, on voit ici Christopher Walken qui est en train de fumer une cigarette. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que euh, ce film, c'est un vieux film, du coup, 1993. On était encore sur de la pellicule. Et donc, tous les films qui sont remasterisés en 4K ont ce défaut plus ou moins intense euh, d'avoir ces, ces, ces petits crépitements que vous voyez partout sur l'image. Et en fait, le Reality Creation, malheureusement, va amplifier cet effet. Et donc, c'est là, typiquement, le type de film où, euh, ben, voilà, si vous regardez un vieux film sur votre, sur votre lecteur ou sur votre, sur un, sur un autre, sur une autre, sur, un, sur une Apple TV, j'en sais rien, eh bien, vous allez le désactiver et ça va vous fera une image qui sera plus. Vous allez perdre, entre guillemets, un petit peu en profondeur, mais ce que vous allez gagner en, en, en réalisme d'image, voilà, avec, un, avec un, quelque chose que, qui sera plus, plus lisse, sera quand même bien meilleur, voilà. Donc là, vous voyez la différence, regardez la cigarette, regardez le fond, c'est, euh, voilà, il n'y a, a pas photo. Il euh, y a certaines, certains plis sur la peau qu'on va mieux percevoir euh, sur, euh, sur le visage de Christopher Walken, mais pour le reste, on est vraiment sur un truc beaucoup plus propre si vous le mettez en off. Voilà, donc voilà mon conseil, Reality Creation, un truc unique que vous ne trouverez sur aucun autre projecteur, uniquement sur les projecteurs Sony, qui vous embellisse une image 4K ou HD d'une manière absolument phénoménale, mais à utiliser avec parcimonie ou pas du tout sur un vieux contenu. Voilà, maintenant c'est bon, j'ai fini, je vous ai tout dit, maintenant c'est à vous de jouer, jouer avec votre projecteur ou avec votre futur, futur projecteur, et on repart sur la vidéo, c'est parti donc là, comme vous le voyez, on l'a pris en blanc parce que bah, vous vous doutez bien, toute la pièce est blanche. Du coup, on s'est dit que ça rendrait vraiment bien de l'avoir juste blanc. Souvent, je me dis que ça pose pas, pas trop. On s'en fiche un peu d'avoir la, la couleur noire ou blanc parce que ça fait finalement un trou noir qui est au niveau du plafond. Mais là, je pense que vu, vu, vu cette pièce, vu la luminosité qu'il y a dans, dans la pièce, ce sera vraiment, vraiment élégant. Et vous pouvez voir sur ce projecteur, le 590, vous voyez le blanc. C'est un blanc. Tiens, viens, viens, approche, approche. Vous voyez la finition là C'est du blanc, c'est un blanc qui est texturé. Donc c'est vraiment, c'est simple. Alors c'est pas le même blanc que le plafond, c'est un peu plus gris, mais c'est un, un blanc qui est vraiment très très mat, d'accord Donc ça fait vraiment euh, un très très joli effet, c'est pas quelque chose qui est laqué quoi. Et ben voilà, il n'y a, a plus qu'à euh, l'installer euh, dans le support motorisé. Je vais attendre que euh, Marwan nous donne le go pour pouvoir le positionner dans le support motorisé, la Lulift HC. Go Si vous avez bien suivi, vous vous souvenez qu'on avait parlé de mettre deux sub-10 dans les murs. Et euh, ça, c'est visiblement, c'est pas un sub-10 et c'est pas un, un caisson de base qu'on va mettre dans le mur. Mais euh, tout simplement, c'est la, la raison de ça, c'est que les sub-10 ne sont pas arrivés. On les attend, on en a plein en attente. Et, euh, et en attendant de les recevoir et pouvoir finaliser l'installation et de trouver les murs, etc., ben nous, on est sympa, on est cool. Donc, tous ceux d'entre vous qui ont commandé ces sub-10, qui les attendent avec impatience, eh bien, on vous fournit ces ASW610 qu'on va pouvoir poser. Comme là, c'est ce qu'on va faire ici, on va pouvoir le poser pour avoir un peu comme des bases dans, dans dans l'installation avant d'avoir les vraies caissons euh, qui seront finalisées euh, à, la, 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 à la dernière visite. Et voilà, du coup, c'est ça qu'on va installer maintenant pour avoir des basses. Et 
et nous revoilà donc à Toulouse et normalement c'est la dernière fois. Je me souviens qu'il y a encore quelques mois de ça, enfin c'était un dernier passage qu'on a vu il y a quelques instants, j'étais vraiment fatigué, on était avec Paul, on n'avait presque pas dormi de la nuit, c'était vraiment très 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 difficile. Là on va enfin, on est avec Samy, Samy dit la menace du câble qui est avec nous, Alex pour tout filmer, on va installer les questions de base, enfin les sub disques qu'on qu attendait, donc euh, on va intégrer ça dans les murs, ensuite configuration, finalisation, et ensuite normalement, je pense que je devrais vous faire faire un petit tour des lieux parce que la maison est vraiment splendide. Bon, on regarde ça tout de suite et euh, nous on attend notre Uber là pour nous amener parce que on roule en Uber et oui c'est ça c'est ça. Bon, allez vas-y, on est parti. Ok donc là on a une demi-heure de route, on est avec Isham qui nous conduit de la meilleure manière possible. On nous a dit que c'était le meilleur dans le milieu. On est en train de passer outre tout le trafic et donc on va normalement même arriver en avance. Et toi t'es prêt Est-ce que t'es prêt à on découper, prêt. en découdre avec le placo, avec les câbles tout ça On est prêt. Ok, et eh ben écoute, alors on est bon, c'est parti. Oh. Ce qui est difficile là, c'est que euh, c'est pour ça que je vous conseille à chaque fois, mettez, du, mettez des gaines de 25. Même là, je crois qu'on a une gaine de... Ah non, c'est peut-être même une gaine de... C'est une gaine de 20, ça, voilà. Et vous voyez, là, on se retrouve dans le problème. Quand vous avez un gros câble comme ça, le 4 mm carré, c'est un enfer à passer. Et euh, si on avait une gaine de 25, ben, ça aurait été bien mieux. Donc, comme je dis à chaque fois, ça marche, mais c'est vraiment une tannée. Donc, mettez des gaines de 25 et voilà, quoi Ça y est les amis, c'est la fin de cette installation. Merci de l'avoir suivi. Euh, comme je le disais euh, auparavant, je me souviens la dernière fois qu'on était passé, je crois que c'était avec Paul euh, sur le chantier, on était hyper fatigué parce qu'on était venu d'un autre chantier, on n'avait presque pas dormi. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Là aujourd'hui, on est en forme. On a quand même vécu une petite aventure, mais ça c'est une autre histoire, on en reparlera plus tard. En tout cas, cette installation se finit. Je suis euh, ébahi par la déco euh, ici qu'on a. Comme je disais, on a les fat boys qui sont, qui sont installés un peu partout. On a un côté design, un côté détente, c'est incroyable. Et euh, comme je le disais euh, déjà auparavant, oui, parce que non, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on avait enregistré déjà cette phase-là. Il n'y avait pas de son. Et du coup, on l'enregistre pour vous. D'accord C'est pour vous qu'on fait ça, je vous le dis à chaque fois. Donc, tout ça pour dire. Une installation totalement intégrée. On a ici un 7.2.4. Les deux caissons, ça y est, sont parfaitement intégrés. Euh, juste sur les, sur les côtés des canapés. Vous ne les voyez pas C'est normal puisqu'ils sont très bien intégrés. Et ensuite, on a les deux enceintes qui sont là, juste sur votre gauche et sur votre droite, qui sont les enceintes surround et les enceintes surround back, juste derrière vous. D'accord À l'intérieur du meuble qui se trouve juste là, on a toute la connectique, on a tout le bazar qui était quand même bien organisé. Regardez ça, comme c'est fabuleux l'amplificateur de puissance pour les euh, caissons de basse, l'amplificateur Home Cinema évidemment pour, euh, bah pour, pour bah, alimenter et pour, pour switcher entre toutes les sources. Ici c'est le Denon l'AVC X6700H, j'y arrive, j'ai plus de salive, c'est très très difficile cette fin de journée, on a un train qui nous attend. Ensuite, <rire> on, a, on a un lecteur Blu-ray qui est en dessous, le Panasonic, regardez ça, voilà magnifiquement disposé, il y a encore de la place pour mettre d'autres équipements et, euh, et surtout au dessus de vous, regarde Alex, regarde au dessus, regarde au dessus, regarde comme c'est beau le, euh, comment s'appelle-t-il, le VW 590ES 
de chez Sony, le fabuleux. Et, et euh, encore une fois, regardez, vous me posez souvent cette question, est-ce que ce vidéoprojecteur sera assez lumineux dans ma pièce de vie, même si j'ai un peu de lumière Évidemment, on a fermé les rideaux, mais regardez, là, vous regardez comme l'image est péchue et pourtant l'image est sombre. Donc, vous pouvez y aller, aller, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous aurez une qualité d'image absolument extraordinaire. Maintenant, on va refermer tout le système. Vous verrez qu'il y a une magnifique télé The Frame qui permet, bah voilà, si on veut juste regarder les infos, regarder une émission comme ça, qui est juste derrière, qui est parfaitement intégrée. Et euh, bah vous verrez que vous ne verrez rien parce que bah, tout, tout sera parfaitement intégré dans le plafond. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis dans cette incroyable aventure qui a duré euh, bah, pas loin de... Ouais, ça fait huit mois, quelque chose comme ça. Donc, euh, on a vu toute l'évolution du, du chantier. Et, euh, et du coup, je suis, bah, comme je le disais, je suis assez ébahi de voir tout ça avec ce, cette super déco. Ça fait super plaisir et de voir que tout fonctionne. Tout s'est vraiment déroulé à merveille. Évidemment, il y a eu des petites, euh, des, des petits, des petites choses à, toujours à ajuster, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça, une installation. Mais voilà, mais tout fonctionne parfaitement. Voilà. Merci beaucoup. Euh, si vous avez euh, été inspiré par ces vidéos, si vous avez appris des choses, pensez à vous abonner, pensez à activer les notifications pour qu'on se retrouve justement toutes les semaines avec d'autres vidéos comme celle-ci. Et, euh, et puis sinon, likez, likez, likez simplement cette vidéo, ça ne vous coûte rien, ça nous fait super plaisir. Et puis voilà, on a une série de mails qui s'appelle 30 jours, 30 conseils, à laquelle vous pouvez vous abonner, qui est juste là, c'est gratuit, vous recevez un conseil par jour. Vous voyez ma grosse tête qui va s'afficher tous les jours, bon, il faut juste le supporter, mais vous aurez des bons conseils pour votre installation, donc je vous le recommande, c'est juste en dessous dans la description. Voilà. Maintenant, prenez soin de vous, c'est le week-end normalement, si vous regardez cette vidéo le vendredi, profitez, kiffez on se retrouve la semaine prochaine. Bye